நீங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா அப்படின்னா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்கு வாங்க நமக்கு பேசலாம் நீட்டை பத்தி எப்போதும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் கம்மியாய மாதிரி தான் சேர்ந்து சார் நம்ம இந்த தமிழ் மீடியம் சிலபஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்மளால நீட்டு எடுக்க முடியுமா நமக்கு அந்த அளவில் காம்படிஷன் பண்ண முடியுமா அந்த காம்படிட்டிவ் எபிலிட்டி நமக்கு இருக்குமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகங்கள் டவுட்ஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்போதும் இருக்கு நிறைய வாட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ அது ஏன் அப்படி கேட்குது பிகாஸ் தமிழ் சிலபஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா அவங்க ஏதோ கம்மியாக படிக்குது நீட்டு ஜேஇ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கூட அதிகமாக படித்தா தான் கிடைக்கும் வேறு ஏதோ ஸ்பெஷலாக படிக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு திங்கிங் அவங்க மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் நமக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப அளவு தெரியாது அப்படி இங்கிலீஷில் தானே எக்ஸாம் நடக்குது அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் தானே வருது அப்படி நம்ம தமிழ் தானே படிச்சிருக்கோம் அதனால நமக்கு ஏதாச்சும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி தானே ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ் எல்லாம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு இந்த கேள்விகள் ஜெனுவினா இதுல ஏதாச்சும் ஃபேக்ட் இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்க ஆன்சர் பண்ண போறேன் ஓகே உண்மையை சொல்லியா அந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் ஜஸ்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அதுல ஒன்றும் ஒரு ஃபேக்டுமே கிடையாது ரொம்ப நாளும் ஆரெல்லாமே சொல்லிட்டு நம்மளோட மைண்டில் அந்த மாதிரி இமேஜஸ் ஏறிட்டு தான் இருக்கு எல்லாமே அதுக்குள்ள வேற ஒரு ஃபேக்டுமே கிடையாது ஏன் அப்படி பிகாஸ் நம்மட நீட்டு இஸ் அல்டிமேட்லி ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்கு அந்த சிலபஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் வாட் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கும் இந்த நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சிலபஸோட புக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கா ஒரு ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கா ஜஸ்எஸ்சி இப்போ அந்த கம்பேரிசன் பண்ணதுக்காக எல்லா சாப்டர்ஸும் நமக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது நாம் வந்து ப்ளஸ் டூ சாப்டர் ஒன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அந்த லெசன் தான் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன் ஓகே ப்ளஸ் டூ பார்ட் ஒன்னில் ஓகே அந்த கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்போ அது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்கும் அதே மாதிரி என்சிஆர்டி புக்கும் நான் இங்கே போர்டில் காமிச்சிருக்கு அதில் சப் ஹெட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ரைட் அப்போ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிக்கும் போது மெயினாகிட்ட நம்ம சார்ஜ் படிக்குது கூலோம் ஸ்லோ படிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிற கொஞ்சம் கேசஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் போஸ் தியரம் ஆப்ளிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம நார்மலி படிக்குது பாருங்க அந்த ஹெட்டிங்ஸ் அதையே ஓடரில் இங்கே தான் கொடுத்துருக்கு இனி பாருங்க என்சிஆர்டி டெஸ்ட் புக்கில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டும் செகண்ட் யூனிட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த ஸ்டேட் போர்டில் அது ரெண்டுமே ஒரு சிங்கிள் லெசனாக கொடுத்துருக்கு என்சிஆர்டியில் அது வந்து ரெண்டு லெசனாக கொடுத்துருக்கு ஆனால் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் அந்த ஒரு வேளை சம்டைம்ஸ் அந்த ஓடரில் இருக்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரல எல்லாமே இந்த என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டெக்ஸ்ட் புக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஆக்சுவலி என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கினை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ் டிசைன் பண்ணிருக்கு ஒன் மோர் பாயிண்ட் நம்ம ஸ்டேட் போர்டு டெக்ஸ்ட் புக்கின் என்சிஆர்டி கூட கொஞ்சம் நிறைய கொஞ்சம் அல்ல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் கூடி இருக்கு இந்த பெடகோகிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் திஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக் ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக மீன்ஸ் ஒரு டீச்சரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் அது ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கு அதில் சென்டென்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரிங் டயக்ராம்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அது எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக தான் பண்ணியிருக்கு ஓரளவுக்கு என்சிஆர்டியோட மேலே தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக் நிற்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்கில் இந்த சாப்டரை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும் போது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே சோல்வட் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம படிக்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சோ சஸ்பெண்டட் பெண்டுலத்தோட கொஸ்டின் எல்லாமே இந்த ஸ்டேட் போர்டு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலி அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீட்டுக்கும் ஜெயிக்கும் எல்லாமே கேட்குற ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஆக்சுவலி நீட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் அந்த காலத்திலெல்லாம் இந்த சஸ்பெண்டட் பெண்டுலம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கு என்சிஆர்டி விட தியரி ப்ளஸ் என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ் அண்ட் தேர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டிரை
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தா போதும் ஓகே இனி அடுத்த கேள்வி இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் ஓகே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கணும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ் மீடியம் டெக்ஸ்ட் தான் படிச்சிருக்கு அதனால இந்த நீட்டுக்கு வரும்போது பயிற்சி மையங்களிலும் அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸும் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் கொடுத்திருக்கும் அப்போ அது நமக்கு ரீட் பண்ணி புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலி சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஏ ஃபேக்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஃபேக்ட் ஓகே அப்போ சயின்ஸுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது மீன்ஸ் ஒரு யூனிவர்சலி நமக்கு சயின்ஸில் லாங்குவேஜ் எது இங்கிலீஷ் தான் அப்போ இங்கிலீஷ் தான் அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்போ நீங்கள் பக்கா தமிழ் மீடியம் தமிழ் லாங்குவேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணியா போதும் இந்த தமிழில் நீங்கள் படித்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இல்லையா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வைங்க அந்த லிஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு வாட்டி மனப்பாடம் பண்ணுங்க அது கிளியர் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் வெலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ வெலாசிட்டி தமிழ் ஈக்குவல் அண்ட் உங்களுக்கு திசை வேகம்னு சொல்லியா தெரியும் அப்போ திசை வேகம் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி அதை அப்படியே படிச்சு வைங்க ஆக்சிலேஷன் முடுக்கம் அது கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்காற்றல் அந்த மாதிரி நம்ம கரஸ்பாண்டிங் வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்போ ஆக்சுவலி ஒரு நீட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நமக்கு கொஞ்சம் நம்மளை கொஞ்சம் ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு எந்த டெக்ஸ்ட் புக்கும் எடுத்து ரீட் பண்ணலாம் அது புரியும் எந்த கிளாஸும் அட்டன் பண்ணலாம் எந்த பயிற்சி மையத்திலும் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இது லாங்குவேஜை பற்றி யோசி நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை அதை ஆக்சுவலி அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றுமே ஜெனுவினிட்டி கிடையாது ஓகே எல்லாம் இப்படி வாய் பேசி வாய் பேசி இப்படி கேட்டுட்டே நம்ம இருக்கு அதனால தான் அந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு வருது ஒன் மோர் பாயிண்ட் நீட் எக்ஸாம் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜிலும் நடக்கும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஒருவேளை உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சா நீங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பைலிங்குவலா ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் மீன்ஸ் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழில் வருந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழ் பைலிங்குவல் இஸ் அவைலபிள் ஓகே இப்போ அதனால லாங்குவேஜ் ஒரு ஃபேக்டே வராது அதனால டியர் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ டோன்ட் வரி பி ஹாப்பி முன்ன நோக்கி கான்ஃபிடண்டா பயணம் பண்ணுங்க லாங்குவேஜ் இஸ் நோட் ஏ ஃபேக்ட் ஓகே அப்ப இனி நமக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இப்ப நீட் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சயின்ஸ் தான் நம்ம படிக்கணும் பிசிக்ஸ் படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் பயாலஜி தான் படிக்கணும் ஓகே அப்ப பயாலஜி படிக்கணும் அப்ப அது படிக்கிறதுக்கு சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த தான் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சயின்ஸுக்கு லாங்குவேஜ் இல்லை ஃபேக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சா கன்செப்ட் புரிஞ்சுதா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இமேஜின் பண்ணும்போது நம்ம மைண்டுக்கு தகுதியாய் மாதிரி நமக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு யுவர் ஓன் இமேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒரு இமேஜ் நம்ம மைண்ட் செட்டில் சேவ் ஆகணும் ஓகே அப்போ அந்த கன்செப்ட் தெளிவாகும் கிளியர் ஆகும் அது ஆய பிறகு ஒன்றுமே பயப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக மாறிடும் அப்போ ஃபைனலி லாங்குவேஜ் ஈஸ் நாட் த ஃபேக்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் த கீ ஃபேக்டர் ஃபோர் சக்ஸஸ் இன் நீட் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட்